டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடந்த எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இஸ்ரோ இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏவப்பட்ட களத்தின் பெயர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்விஎம் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் எல்விஎம் அப்படின்னா லான்ச் வெஹிக்கிள் மார்க் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஸோ இதுவுமே இந்த சந்திராயன் த்ரீ அதோட தொடர்புடைய அந்த திட்டத்தோட தொடர்புடைய ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் தான் இந்த எல்விஎம் த்ரீ அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எது சர்தார் சரோவர் திட்டத்திலிருந்து பயனடையும் மாநிலம் அல்லன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சர்தார் சரோவர் திட்டத்தில் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் மூணு வரும் பஞ்சாப் மட்டும் வராது ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டென்த் புக்கில் இருக்கும் இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் நீளமான ஆறு எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறு அப்படின்னா என்ன இது நர்மதை தபதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாஹி மூணு வரும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து அதுலேயே நீளமான ஆறு எதுனா நர்மதை ஸோ நர்மதை அப்படிங்கிறது ஒரு ரிஃப்ட் வேலி ரிவர் அதாவது அந்த பிளவு பள்ளத்தாக்கு நதி வகையை சார்ந்த ஒரு நதி தான் அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொடர்பிற்காக ஏவப்பட்ட முதல் இன்சாட் வரிசை செயற்கைக்கோள் எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இன்சாட் ஒன் பி அப்படிங்கிறது ஸோ இதுவுமே நமக்கு டென்த் புக்கில் இருக்கும் அடுத்தது ஹரப்பாவிற்கு முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் வக வருகை தந்தவர் யாருன்னா சார்லஸ் மேசன் ஸோ அவர் தான் போய் அந்த கட்டிட இடைபாடுகள் எல்லாம் பார்த்து எல்லாமே எழுதுவார் இல்லையா ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வருகை புரிஞ்சிருப்பார் டேஷ் கரிகாலனுடைய ஆட்சியின் சிறப்பு பற்றி விரிவாக கூறுகிறது அப்படின்னா பட்டினப்பாலை ஓகேவா ஸோ கரிகாலன் வந்து சோழ அரசன் அப்போ அதை கெஸ் பண்ணாலே பட்டினப்பாலைன்னு போட்டலாம் க கரிகால சோழன் சோழர்களை பற்றினது பட்டினப்பாலை சேரர்களை பற்றி சொல்கிறது பதிற்று பத்து ஸோ பரிபாடல் பார்த்தீங்கன்னா இசை பாடல் வகையை சார்ந்தது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் சரியான பொருத்தங்களை தேர்ந்தெடுக்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ மகாபாரதம் வால்மீகி ஸோ வால்மீகி எழுதினது ராமாயணம் ஓகேவா ஸோ அது தப்பு உமரு புலவர் சீரா புராணம் இது கரெக்டு வீரமாமுனிவர் தேம்பாவணி இதுவுமே கரெக்டு மணிமேகலை எழுதினது யார் சீத்தலை சாத்தனார் அப்போது ரெண்டு மூணு மட்டும்தான் சரி நெக்ஸ்ட்டு மாறுபட்ட ஒன்றை கண்டுபிடிகன்னு கே கேட்டிருக்காங்க சுதந்திர உரிமை சமய சார்பு உரிமை அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை சொத்துரிமை ஸோ இதில் எது வேறுபட்டிருக்கு சொத்துரிமை மற்ற மூணுமே வந்து அடிப்படை உரிமைகளை சார்ந்தது ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் டுவெல் டு எது வரைக்கும் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறது நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வருது ஸோ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் தான் இருந்துச்சு பட் அதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் படி ஒரு இந்த அடிப்படை உரிமைகளிலிருந்து மாற்றி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு லீகல் ரைட்டாக வந்து அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அது எந்த பார்ட்டில் இருக்குது அண்ட் எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது அடிப்படை உரிமைகளை எப்போதும் நிறுத்தி எப்போது நிறுத்தி வைக்க முடியும் அப்படின்னா தேசிய அவசர நிலையின் போது குடியரசுத் தலைவரோட ஆணையில் மட்டும்தான் நிறுத்தி வைக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து இது மெயினாக ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் படி ஓகேவா ஃபிஃப்டி நைன் படி ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி எயிட் படி அந்த நமக்கு வந்து ரைட் டு லிவ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் ஆகாது ஓகேவா ஸோ ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான குறிப்புகளை குறிப்பிடுக தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ராஜமன்னார் தலைமையில் மத்திய மாநில உறுப்புகளை ஆய்வு செய்ய குழு அமைத்தது ஸோ இது வந்து கரெக்டு ஓகே ஓகே சாரி இது வந்து தப்பு இதில் என்ன தப்பு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசு ராஜ்மன்னார் கமிஷன் அமைச்சது என்னவோ உண்மை தான் பட் எப்போ அமைச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பீரியடில் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீனால் நமக்கு இது சர்க்காரியா கமிஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை மூன்று பட்டியல்களை உருவாக்கி அதிகார பகிர்வை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு வழங்குகிறது ஸோ இது கரெக்டு அதிகார பகிர்வு மத்திய மாநில அரசுகளோட அச்சாணியாக இருக்குது ஸோ இதுவுமே கரெக்டு என்ன அந்த சென்ட்ரலிஸ்ட் ஸ்டேட்லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் தேசத்தின் எல்லை முழுவதும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூணுமே கரெக்டு தான் ஓகேவா ஸோ க இதுதான் இது இந்த மூணு லிஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா The atmospheric carbon dioxide enters into the plants through the process of என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஓகேவா சிஓ டூ இருக்கு இல்லையா அது வந்து தாவரங்களுக்கு உள் செல்லும் நிகழ்வு ஒளி சேர்க்கை அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒளி சேர்க்கை அப்படின்னு
ஓகே இதில் இது பாருங்கள் இந்த என்சிபிசி என்னென்ன நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது அது தப்பு என்ஐடிடிஎம் அப்படிங்கிறது நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ இது வந்து கரெக்டு எலிசா அப்படின்னா என்சைம் லிங்க் இன்சுலின் சார்பண்ட் அசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்சைம் லிங்க் இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஐஎம்எம் யூஎன்ஓ நேக்கோ அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து கரெக்டு அப்போ இதில் இன்கரெக்ட்லி பேர் எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று மூணும் தப்பு ரெண்டு நாளும் சரி ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் ஃபுல் ஃபார்ம் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன்று கேட்பாங்க நல்லா ஃபுல் ஃபார்ச்சுக்கோங்க ஜிம்னோப்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் திறந்த விதை தாவரங்கள் ஆகும் அப்படின்னுக்காங்க ஸோ இது கரெக்டு ஜிம்னோஸ்பம் தாமர தாவரங்களில் சூலானது சூர்பையால் சூழப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறது தப்பு ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து திறந்த விதை தாவரங்கள் அது வந்து சூர்பையால் மூடப்பட்டு இருக்காது அடுத்தது வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் எளிதில் கடத்தும் உலோகம் அல்லது உலோ உலோகங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தாமிரமும் வெள்ளியும் மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் எளிதில் கடத்தும் அண்டத்தின் புவி மைய மாதிரி கொள்கையை முள் மொழிந்தவர் இதில் யார் அப்படின்னா தாலமி ஓகே ஒரு புள்ளியை மையமாக கொண்டு முறையான கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் முன்னும் பின்னுமாக இயங்கும் பொருளின் இயக்கம் என்னென்னா அலைவு இயக்கம் ஸோ முன்னும் பின்னும் இயங்குனா அது அலைவு இயக்கம் மற்ற மூணுமே ஆப்ஷன்லேயே தெரியும் ஸ்ட்ரைட்டாக போச்சுன்னா லீனியர் மோஷன் அதுவே ரவுண்ட் இதில் இருந்துச்சுன்னா சர்க்குலர் மோஷன் ஸோ ஒழுங்கு இல்லாமல் ஒரு வளைஞ்சு வளைஞ்சு மாதிரி போச்சுன்னா ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஓகேவா ஸோ முன்னும் பின்னும் வந்துச்சுன்னா அது ஆஸ்லரி ஆஸ்லே ஆஸ்லேட்டரி மோஷன் அலைவு இயக்கம் முத்துலட்சுமி அம்மையார் பற்றிய சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் ஸோ டாக்டர் இல்லையா அது நமக்கு பார்த்ததுமே தெரியும் இனம் பாலினம் தேசிய இனக்குழு மொழி மதம் அல்லது வேறு தகுதி அடிப்படையை பொறுத்து மாறுபடாமல் மனிதர்களாக பிறக்கும் அனைவருக்கும் மரபாக இருக்கும் உரிமையே மனித உரிமை அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா யூஎன்ஓ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் இந்த மனித உரிமை ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கல்வி கீழ்கண்டவாறு நான்கு கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சானதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு வரை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸோ இது நாலுமே கரெக்டு தான் இந்த மாதிரி தான் நாலு ஸ்டேஜஸாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா லெவன் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மை மற்றும் தவறை குறிப்பிடவும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை நிறுவியவர் ஆலன் ஆக்டேவியன் ஹியூம் ஸோ இது கரெக்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் வந்து நிறுவியிருப்பார் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அரசியல் சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிராக இந்திய சங்கத்தை நிறுவினார் ஸோ ச சர்வன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி அப்படிங்கிறத நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல கோபாலகிருஷ்ணன் நிறுவியிருப்பார் வங்காள பிரிவினைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது இந்தியாவில் சுதேசி இயக்கம் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வங்க பிரிவினைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சுதேசி இயக்கம் தோன்றியிருக்காது ஓகே ஸோ அது தந்து தனி இல்லையா ஸோ வங்க பிரிவினை நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அந்த பீரியட்லேயே வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ சுதேசி இயக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நைன்டீன் நாட் செவனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒன்றும் ரெண்டும் சரி மூணு வந்து தவறு ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பெரியார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் உறுப்பினராக ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டார் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி பீரியடில் அவர் வந்து இந்திய நேஷ்னல் காங்கிரஸில் தான் இருந்திருப்பார் ஸோ காங்கிரஸ்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் தான் வந்து விலகி இருப்பார் சுயமரியாதை திருமணத்தை நீதி கட்சி அறிமுகப்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிடையாது சுயமரியாதை திருமணம் யார் சிஎன் அண்ணாதுரை அவர்கள் சிஎமாக இருக்கிறப்ப தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாங்க பெரியார் பட்டத்தை வழங்கியது யுனெஸ்கோ அமைப்பு இதுவுமே தப்பு ஸோ பெரியார் பட்டத்தை யார் கொடுத்துருப்பா அந்த நீலாம்பிகை அம்மையார் தர்மாம்பாள் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் சென்னையில் நடந்த மீட்டிங்கில் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க விடுதலை பத்திரிகையை ஆங்கிலத்தில் நடத்தினார் ஸோ இதுவும் தப்பு ரிவோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆங்கிலத்தில் அவர் நடத்தின பத்திரிகை ஸோ இதில் ஒன்று மட்டும்தான் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கட்டபொம்மன் ஸோ 
பொறுத்துக கட்டபொம்மன் வந்து பானர்மேன் மருது சகோதரர்கள் வந்து காலின் மெக்காலே யூசுஃப் கான் கேப்டன் கேம்பல் முத்து வடுகநாதர் பாஞ்சோர் ஸோ பாஞ்சோர் அந்த காளையார் கோவில் போரில் வந்து ஆர்காட்டு நவாபும் பாஞ்சோரும் சேர்ந்து தான் இவரை வந்து தாக்குறதுக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் உலக உயிர்கள் எல்லாம் யாரை கைகூப்பி வணங்கும் உயிர்களை கொல்லாத புலால் உண்ணாத மாந்தரை ஸோ புலால் உண்ணாமை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அதை இருக்கிறது பற்றின அதிகாரத்தில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த திருக்குறள் பசி என்னும் கொடிய நோய் யாரை அணுகுவதில்லை என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா பகிந்து உண்போரை ஸோ அவர் வந்து அந்த ஷேரிங் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய திருக்குறளில் வந்து சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பொற்பனை கோட்டை என்ற இடத்தில் சங்ககால நடுகற்கள் காணப்படுகின்றன ஸோ இது கரெக்டு நைன்த்து புக்கில் இருக்கும் இது அரிக்கமேடு என்ற இடம் சங்ககால துறைமுகப்பட்டினம் ஸோ இதுவுமே கரெக்டு தான் இந்திய கருவூல மற்றும் புதையல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் கரெக்டு ரோமானிய நாணயங்கள் தென்னிந்தியாவில் திருநெல்வேலி மண்டலங்களில் செறிந்து காணப்படுகின்றன ஸோ இது வந்து தப்பு ஏன்னா ரோமானிய நாணயங்கள் வந்து ஒன்று அந்த மதுரை ரீஜியனில் கிடச்சிருக்கும் அப்புறம் வந்து அரிக்கமேடு பகுதிகளில் அதாவது தூத்துக்குடி பகுதிகளில் கிடச்சிருக்கும் இன்னொன்று வந்து கோயம்புத்தூர் ரீஜியனில் வந்து கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு டேட்டாவுமே நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கும் பட் எந்த பிளேஸ்லேயுமே வந்து திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற இது தான் இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் நிலம் கடவுளுக்கு சொந்தம் என்று அறிவித்ததுடன் நிலத்தின் மீது வரி விதிப்போ வாடகை வசூலிப்பதோ இறை சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கூறியவர் யாருன்னா டூ டு மியான் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அடுத்தது வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்தின் போது பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் உஷா மேத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசனின் தன்னலமற்ற சேவைக்காக ராவ் சாஹிப் ராவ் பகதூர் திவான் பகதூர் ஆகிய பட்டங்களால் சிறப்பு செய்யப்பட்டார் ஸோ இது கரெக்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியட்ஸில் வந்து இவருக்கு இந்த ராவ் சாஹிப் ராவ் பகதூர் திவான் பகதூர் அப்படிங்கிற பட்டங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதி சமத்துவம் மற்றும் சமூக உரிமைகள் ஆகியவற்றுக்காக போராடினார் ஸோ இதுவுமே கரெக்டு இவர் வந்து அந்த ஆதி திராவிட மகாஜன சங்கம் அப்படிங்கிறத எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து நிறுவியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இவரோட ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கை வரலாற்று புத்தகம் ஜீவிய சரித சுருக்கம் ஓகேவா பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் யார் என் கே சிங் ஸோ பதினாறாவது நிதி குழுவோட தலைவர் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் மத்திய அரசின் பண பங்களிப்பு அளிக்காத வழங்கல் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கேபிட்டேஷன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தலைக்கட்டு வரி இதுதான் வந்து மத்திய அரசோட பண பங்களிப்பு அளிக்காத வழங்கல் ஓகேவா நார்த் த சோர்ஸ் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் வேறு இல்லை அயல்நாட்டு கடன் மூலமாக மத்திய அரசுக்கு பணம் வருது மாநகர வரி கார்பரேஷன் டேக்ஸ் மூலமாக வருது வருமான வரி டேக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் அதர் தேன் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் ரிலேட்டட் ஓகேவா மற்ற எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து பொறுத்துக ஐஆர்டிபி ஓகேவா ஸோ இன்டெக்ரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ட்ரைசம் ஊரக இளைஞர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது என்ஆர்இபி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது ஊரக வேலை நிலமற்றோர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆர்எல் இஜிபி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்காம வெறும் ஐஆர்டிபி ட்ரைசம் என்ஆர்இபி ஆர்எல் இஜிபி மட்டும் கொடுத்து இயர் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியணும் நேஷ்னல் கேலண்டர் ஆஃப் இந்தியா என்ன சகா கேலண்டர் சக வருட நாட்காட்டி உலக பசுமை நகரம் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இது வந்து போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் ஹைதராபாத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஜெய்நகர் குர்தா ரயில் பாதை எந்த இரு நாடுகளுக்கிடையே கையெழுத்தானது இதில் வந்து சரியானது எதுனா இந்தியா வெர்சஸ் நேபாள் ஸோ இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் இடையில தான் ஸோ இப்போவுமே ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நேபாளுக்கு இடையில நிறைய எம்ஓயு சைன் ஆகிருக்கு இந்தியா பூடானுக்கு இடையில சைன் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் கொஷின் அந்த ஆப்ஷனில் எலிமினேட் பண்ணி கரெக்டாக ஆன்சர் போட முடியும் 
கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி பற்றி பின்வரும் வாக்கியங்களுள் எது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரபி கடலுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பு ஏன்னா உங்களுக்கு அரபி கடல் வந்து மேற்கு பக்கம் தான் வரும் ஸோ இந்த பக்கம் கிழக்கு பக்கம் எது வரும் வங்காள விரி கூட வரும் மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வட சர்க்கார் ஸோ இது வந்து கரெக்டு அடுத்தது கிருஷ்ணா காவேரி ஆற்றுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி சோழமண்டல கடற்கரை இல்லையா ஸோ இதுவுமே கரெக்டு ஓகேவா ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்டு உயிர்கோள காப்பகங்கள் மாநிலம் ஸோ சரியாக இருக்கிறது மட்டும் கேட்டிருக்காங்க மானாஸ் குஜராத் ஸோ அது தப்பு சிம்லிபால் ஒடிசா இது கரெக்ட் சுந்தர்பன் அசாம் கிடையாது வெஸ்ட் பெங்கால் வரும் கட்சு தான் குஜராத் வரும் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் சர்தார் சரோவர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் பில் அக்ராஸ் டேஸ் ரிவர் அப்படின்னா நர்மதா ரிவரோட குறுக்க வந்து சர்தார் சரோவர் திட்டம் அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்குது பீகாரின் நாளந்தாவில் உள்ள புத்தரின் செம்புச்சிலை பதினெட்டு அடி ஓகேவா சுல்தான் கஞ்சில் ஒரு புத்தர் சிலை இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா செவன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட்டில் வந்து இருக்கும் சூர் வம்சத்தை நிறுவிய நிறுவியவர் ஷர்ஷா ஓகே ஃபரித் கான் அப்படின்னு ஃபரித் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் ஸோ பின்னால் ஷர்ஷான்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருப்பார் சிவாஜியின் அஷ்ட பிரதானத்தில் தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் யார் நியாயதீஷ் அக்பரின் அவையில் இடம்பெற்றிருந்த டேஷ் ஆக்ராவின் பார்வை திறனற்ற பாடகன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறார் அப்படின்னா சூர்தாஸ் ஓகேவா சூர்தாஸ் தான் பார்வை திறனற்ற பாடகர் நெக்ஸ்ட்டு பின்வருவனவற்றில் தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாபர் நாமா சுயசரிதை கரெக்டு கோனார்க் சிவன் கோயில் மினார் வெற்றி கோபுரம் முகமது இக்பால் உருது கவிஞர் ஓகேவா ஸோ இதில் தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனார்க் தான் ஏன்னா கோனார்க் வந்து சூரிய கோவில் ஓகேவா ஓகே ஸோ இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு போதும் நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ரி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு எல்லாம் ரீகால் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சான்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க